ஹாரி ஜெராஜ் இசையில் ஜேடி ஜெர்ரி இயக்கத்தில் லெஜண்ட் சரவணன் நடிக்கும் தி லெஜண்ட் வெற்றி நடை போடுகிறது உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில் ஹலோ பிரிபடி என் பேர் நிரஞ்சனா நாகராஜன் நான் ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயர் இந்தியன் டீம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் டூ தௌசண்ட் எயிட்ல என்னோட ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஃபார் இந்தியா நான் விளையாடினேன் அதுக்கப்புறமா டூ தௌசண்ட் எயிட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வரைக்கும் கண்டினியூஸாக இந்தியன் டீமுக்கு நான் விளையாடியிருக்கேன் ஐ ஃபீல் வெரி ப்ரௌட் அபவுட் இட் ஏன்னா நான் கிரிக்கெட் ஸ்டார்ட் பண்ண டைமில் நாங்கள் இந்தியா விளாடுவேன்னு நினைக்கல விமன் கிரிக்கெட் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் பேசிஸில் இருக்குன்னு எனக்கு அப்போ தெரியாது பட் அப்போலேருந்து நான் இந்தியா டீம் ஆடின வரைக்குமே அண்ட் அது அந்த டீம்லேருந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வரைக்கும் நான் இருந்த டைம் வரைக்கும் இட் வாஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஜேர்னி அண்ட் அதை நினைக்கிறப்போ ஐ ஐ ஃபீல் ஆனர்ட் அண்ட் ஐ ஃபீல் வெரி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் இட் சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு ஒரு டுவர்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் மோர் இன்க்ளினேஷன் தேன் அகடமிக்ஸ் ஐ மீன் ஐ வாஸ் நாட் அ பேட் ஸ்டூடெண்ட் ஆனால் என்னமோ தெரில எனக்கு ஸ்போர்ட்ஸ்னால் இன்னும் கொஞ்சம் இஷ்டம் ஸ்கூலில் கூட நான் ஐ வாஸ் இன் டு ஸ்போர்ட்ஸ் நிறையா ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவேன் ஐ வாஸ் பேஸ்கட்பால் பிளேயர் ஐ யூஸ் பிளே பேட்மிண்டன் நிறைய அத்லட்டிக்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவேன் பட் அப்போ கூட எனக்கு தெரியாது இந்த மாதிரி கிரிக்கெட் கிரிக்கெட் வந்து எனக்கு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் பேசிஸ் லெவலில் விமனுக்கு இருக்குதுன்னு தெரியாது ஆனால் நான் என்ன பண்ணுவேன் காலனியில் வந்து ஸ்ட்ரீட் பாய்ஸ் இருக்காங்க வேறு வேணா யூஸ் ஸ்டே நந்தனமில் ஐ யூஸ் ஸ்டே அங்கே வந்து என்னோடய ஸ்ட்ரீட் பாய்ஸ் அதாவது ஒரு பத்து பன்னெண்டு பசங்க இருப்பாங்க ஆக்சுவலி த வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் இப்போ கூட ஸோ அவங்க கூட விளையாடி தான் நான் வந்து கிரிக்கெட்டில் வந்து எனக்கு அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த பேஷன் எல்லாமே வந்தது ஸோ கிட்டத்தட்ட நான் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறப்போ சம்மர் ஹாலிடேஸில் மிஸ்டர் ரமேஷ் விநாயகம் மியூசிக் டேரக்டர் ஒருத்தர் இருக்கார் ரமேஷ் விநாயகம்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து எங்கள் நெய்பர் ஆல்மோஸ்ட் எங்கள் ஃபேமிலி மாதிரி தான் வெர் ஆல் வெரி க்ளோஸ் அவர் வந்து சொன்னார் நீ விளாடுறே வை டோன்ட் யூட் கோ அண்ட் ட்ரை நாளைக்கு வந்து பிஎஸ் நெட்ஸ் அப்போ செப்பாக்கில் பிஎஸ் நெட்ஸ் இருந்தது அங்கே வந்து அண்டர் அண்டர் ஃபோர்டீன் சப் ஜூனியர் லெவலில் வந்து செலெக்ஷன்ஸ் வைக்கிறாங்க வை டோன்ட் யூ கோ அண்ட் ட்ரை அப்படின்னா அப்போ தான் எனக்கு வந்து ஈவன் ஈவன் மை பேரண்ட்ஸ் அந்த டைமில் தான் வந்து தே நியூ இந்த மாதிரி விமன் கிரிக்கெட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் டே போனேன் போயிட்டு நான் எடுத்து ஜஸ்ட்டு ஃபாஸ்ட் போலிங் போட்டேன் தேவர் தேவர் இம்ப்ரெஸ் அண்ட் பேட்டிங் கொஞ்சம் ஆனேன் அப்போலாம் ஆனால் விமன் கிரிக்கெட் இவ்வளோ எக்ஸ்போஜர் கிடையாது ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு செலெக்ஷன் மாதிரி வச்சு அதில் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி ஃபைனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து தான் இந்த ஜேர்னி வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ அப்போத்துலேருந்து தட் இஸ் தட் வாஸ் இன் டூ தௌசண்ட் ஒன் ஸோ டூ தௌசண்ட் ஒன்லேருந்து இந்த ப்ரொஃபஷனல் ஜேர்னி ஸ்டார்ட் ஆச்சு இந்த கிரிக்கெட்டிங் இப்போ வந்து நீங்கள் அது கிரிக்கெட்குள்ளே வந்திருக்கீங்க என்னென்ன மாதிரியான சாக்ரிஃபைஸ்லாம் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ என்னென்னா இப்போ நான் விளையாடணும் அப்படின்னா அதில் நான் பண்ணுற சாக்ரிஃபைஸோட என்னோடய பேரண்ட்ஸ் அண்ட் என்னோடய ஃபேமிலி பண்ண சாக்ரிஃபைசஸ் வந்து இட்ஸ் ஈக்குவலி இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா என்னோடய செவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் வந்து சம்படி வி ஆர் லைக் ஒரு நார்மல் ஃபேமிலி தான் ரொம்ப அப்படியே பயங்கர என்ன சொல்கிறது வெல் எக்ஸ்போஸ் எல்லாம் கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் அட்மாஸ்ஃபியரில் தே கேவ் மீ லைக் ரொம்ப நிறையா ஃப்ரீடம் கொடுத்தாங்க மை பேரண்ட்ஸ் அண்ட் தே வேர் அ பில்லர் ஆஃப் மை சப்போர்ட் அப்பாவுக்கு கிரிக்கெட்டில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி என்னை எவ்வளோ தூரம் ஆல்மோஸ்ட் லைக் டில் காலேஜ் டேஸ் வரைக்கும் எனக்கு அவர் தான் வந்து ப்ராக்டிஸ் கூட்டு போகிறது வருது இந்த அகாடமி அளவில் ஆடு அண்ட் ஹி என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு ஐ கேன் ஜஸ்ட் ரிலை ஆன் ஹிம் ஃபார் எனி திங் போத் ஆஃப் தெம் அம்மா வந்து அகாடமிக்ஸ் பார்த்துப்பாங்க அப்பா யூ டுக் கேர் ஆஃப் கிரிக்கெட் ஸோ அவங்களோட டைமும் கொடுத்து அவங்களோட சாக்ரிஃபைஸும் நிறையா இருக்குது இல்லை மை கிராண்ட் மதர் வாஸ் ஆல்வேஸ் லைக் அ ஸ்ட்ரென்த் ஃபார் மீ மை சிஸ்டர் ஆல்வேஸ் என்கரேஜிங் உங்களோட பிக்கஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட்டாக வந்து அந்த இங்கிலாண்ட் மேட்ச் அதில் வந்து நீங்கள் நைன்டீன் ரன்ஸ் கொடுத்து ஃபோர் விக்கெட் எடுத்திருக்கீங்க ஸோ அந்த மூமெண்ட் பற்றி சொல்லுங்கள் என்னோட ஃபேவரட் ஃபார்மேட் ஆஃப் கிரிக்கெட் வந்து என்ன தான் ஒரு டி டுவெண்ட்டி கிரிக்கெட் ஜென்ரேஷனில் நம்ம இருந்தாலுமே டெஸ்ட் கிரிக்கெட் தான் ஒரு ஒரு கிரிக்கெட்டரோட அல்டிமேட் ஆம்பிஷன் அவங்க ப்ரொஃபஷனல் லெவலில் இறங்கிட்டாலே ஒரு இந்தியன் டீமுக்கு ஒரு டெஸ்ட் மேட்ச் விளாடணும் அப்படின் தான் ஸோ அந்த டெஸ்ட் மேட்ச் வந்து என்னோடய லைஃப் லைஃப்லேயே ஒரு ஒரு கெரியர் ஹைலைட்டுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த டெஸ்ட் மேட்ச் வந்து
மொமெண்ட்டு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நான் போட்ட அந்த ஸ்பெல் பால் பால் விக்கெட்லேருந்து போனது அந்த மெயின் நாலு பேட்ஸ்மேனோட விக்கெட் எடுத்தது அது அந்த ஸ்பெல் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி இந்தியன் டீமுக்கு விக்ட்ரி காஸ்டில் அது அமைஞ்சது அந்த ஸ்பெல்லு ஸோ இதெல்லாம் வச்சு அண்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே நடுவில் அந்த தேர்ட்டீன்த் ஆகஸ்ட் செவன்டீன் ஆகஸ்ட் ஒரு நாள் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ஸோ இந்தியன் டீமாக இருந்து நாங்கள் அந்த ஃப்ளாக் வாஷிங் பண்ணுறப்போ ஸோ அந்த அந்த மொமெண்ட் வந்து மறக்கவே முடியாது லைக் வித் த நேஷ்னல் ஆந்தம் அண்ட் அங்கே க்ரௌட் வந்து இங்கிலாந்தில் இருந்தாலும் த ஸ்டேடியம் வாஸ் ஃபுல் ஆஃப் இந்தியன் க்ரௌட் ஸோ அது இட் வாஸ் அன் அன்ஃபர்கெட்டபுள் மொமெண்ட் அண்ட் அது வந்து ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு மொமெண்ட் அது லைஃப்லேயே வந்து என்றைக்குமே ஞாபகம் இருக்கிற மொமெண்ட் டெஸ்ட் கேப்புன்றது இட்ஸ் வெரி வெரி ஸ்பெஷல் ஃபார் எனி கிரிக்கெட்டர் ஸோ அட்லீஸ்ட் நான் ஒரு ரெண்டு டெஸ்ட் மேட்ச் இந்தியா ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றது இட்ஸ் 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 அ வெரி ஹம்பிள் மொமெண்ட் ஃபார் மீ மேம் டூ தௌசண்ட் செவனில் உமன் உமன் கிரிக்கெட் வந்து பிசிசியோட மேர்ஜ் ஆச்சு ஸோ ஆக்சுவலி வந்து நான் ரொம்ப டூ தௌசண்ட் செவனுக்கு ரொம்ப நாள் முன்னாடியிலேருந்தே நான் விளையாடிட்டு இருக்கேன் கிரிக்கெட்டு ஸோ அந்த டைமில் வந்து விமன் கிரிக்கெட்டில் வந்து பிக் நேம்ஸ் லைக் சாந்தா ரங்கசுவாமி சுதா ஷா டயனா டில்ஜி அவங்கெல்லாம் ஆல்ரெடி இந்தியா ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்களால் உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்தியாவில் வந்து விமன் கிரிக்கெட் அவங்களாம் வெட்டரன் கிரிக்கெட்டர் ஸோ அவங்கெல்லாம் இல்லைன்னா இந்தியாவில் உமன் கிரிக்கெட்னு ஒன்று இருந்திருக்கவே இருந்திருக்காது மென்ஸ் கிரிக்கெட் வேர்ல்ட் கப்புக்கு முன்னாடியே உமன்ஸ் கிரிக்கெட்டோட வேர்ல்ட் கப் நடந்திருக்கு ஆக்சுவலி இது வந்து நிறைய பேர் தெரியாது ஸோ ஐ வாண்ட் டு பிரிங் இட் டு பீப்புள்ஸ் நோட்டீஸ் அதனால் நான் சொல்கிறேன் பட் டூ தௌசண்ட் செவனில் வந்து பிசிசிஐ டுக் அப் உமன்ஸ் கிரிக்கெட் அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா லாட் ஆஃப் மீடியா கேம் இன் நம்பர் ஒன் மீடியா வந்தது அப்புறம் ஒரு ஒரு ஃபினான்ஸ் ஃபார் எவ்ரி உமன் கிரிக்கெட்டர் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாச்சு அட்டென்ஷன் ஜாஸ்தியாச்சு த ஸ்டே த ஃபெசிலிட்டி த கிரவுண்ட்ஸ் அண்ட் த கம்ஃபர்ட் கிவன் டு த பிளேயர் எல்லாமே கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாச்சு ஸோ மெயினாக வந்து பிளேயர்ஸோட வேலை ஜஸ்ட்டு விளையாடிட்டு வரணும் இது எல்லாமே இப்படி டேக் அண்ட் கேர் ஆஃப் பை பிசிசிஐ ஸோ இப்போ வரைக்கும் அப்படி தான் போயிட்டுருக்கு பெண்களுக்கு விமன் அந்த கிரிக்கெட் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபீல்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து ஆக்சுவலி அதான் அந்த ஃபைனல்ஸ்க்கு அப்புறமா வந்து ஒரு இட் இஸ் அ ஃபீல் டு லுக் அப் ஆன் இப்போ முன்னாடி ஒரு பத்து வருஷம் மணி கேட்டால் விமன் கிரிக்கெட் ஓகே விளையாடிட்டு நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நம்ம எஜுகேஷன் கண்டினியூ பண்ணிட்டு நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்தது ஆனால் இப்போது ஒரு ஒரு நீ அந்த அகாடமிக்ஸ் அண்ட் எஜுகேஷனில் எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி இதில் பண்ணால் உனக்கு இது ஒரு கெரியர் இருக்குது டெஃபினட்டாக இட்ஸ் ஒரு கெரியர் ஆப்ஷனாகவே அந்த ஒரு அந்த ஒரு சைல்டுக்கு பொட்டென்ஷியல் இருந்தால் விமன் கிரிக்கெட் கேன் பி டேக்கன் ஆஸ் அ கெரியர் ஆப்ஷன் இட்ஸ் வெல்ஃப் ஏன்னா ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது இப்போ ஐ எம் அப்பாயிண்டட் இன் சதன் ரயில்வே ஓன்லி த்ரூ ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா என்னோடய கிரிக்கெட் வழியாக தான் எனக்கு என்னோடய ஜாப் கிடச்சி தான் அது ஏஜ் ஆஃப் எயிட்டீன் அதான் அதுக்காகவே நான் என்னோடய என்னோடய லைஃப்பில் நான் எல்லாத்துக்குமே கிரிக்கெட்டுக்கு தான் தேங்க் பண்ணுறேன் எஸ்பெஷலி என்னோடய ஜாப் அண்ட் எனக்கு ஒரு நேம் ஃபேம் ஏதாவது இப்போ ஐடென்டிட்டி எல்லாமே என்னோடய கேம் தான் எனக்கு கொடுத்துருக்கு ஸோ அந்த டைமில் நான் வளர ஸ்டார்ட் பண்ணவே இட்ஸ் கிவிங் மீ ஸோ மச் ஆஃப் திங்ஸ் எனக்கு இந்த கேமுக்கு நான் திருப்பி கொடுக்கணும்னு நான் நிறைய நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த காலத்தில் என் கிரிக்கெட் இஸ் ஸோ மச் பாப்புலர் அண்ட் நிறைய பேருக்கு தெரிய வர்ற ஒரு தருணத்தில் டெஃபினட்டாக வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறையா இருக்குது இப்போ நிறையா சென்ட்ரல் இப்போ ஓஎன்ஜிசி இல்லை ஒரு ரயில்வேஸ் அந்த மாதிரி இல்லை உங்களுக்கு ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனியாகவே இருக்கட்டும் இல்லை பேங்க்ஸாக இருக்கட்டும் இப்போ நான் சொன்ன அந்த வெட்டரன் பீப்புள் லைக் சுதா ஷா அண்ட் சாந்தா ரங்க சொன்ன எல்லாருமே பேங்க்கில் தான் ஒர்க் பண்ணி ரிட்டையர் ஆனாங்க ஸோ உங்களுக்கு கெரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டெஃபினட்டாக நிறையா இருக்குது நீங்கள் ஒரு ஒரு கிரிக்கெட்டை ரூல் அவுட் ரூல் அவுட் பண்ண முடியாது இப்போ ஒரு விமன் அதெல்லாம் ஒரு மென்ஸ் ஸ்போர்ட்டு கிரிக்கெட் விமன் எல்லாம் ஆட முடியாது அப்படின்லாம் கிடையவே கிடையாது டெஃபினட்டாக இட்ஸ் அ ஸ்போர்ட் ஃபார் விமன் ஆல்சோ அண்ட் ஐ டேக் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு டெல் மக்கள்கிட்ட நான் சொல்ல விருப்பப்படுறது என்னென்னா டெஃபினட்டாக ஒரு பொண்ணு விமன் கிரிக்கெட் கிரிக்கெட் விளையாடணுன்னா அவங்கள விளையாட விடுங்க அவங்களுக்கு மேக்ஸிமம் என்கரேஜ்மெண்ட் அண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுங்கன்னா நான் சொல்லுவேன் கிரிக்கெட் எப்போவுமே வந்து ஒரு ஆண்களுக்கான தலைமாவே பார்க்கப்பட்டு எப்படின்னா இப்போ மிதாலி ராஜே சொல்லியிருக்காங்க வந்து இப்போ அவங்க வந்து இப்போ விமன்னாலே வந்து அவங்க விராட் கோலியை பார்க்கறதுக்குன்னே வருவாங்க வேணா வந்து அதை வந்து டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸே வச்சு அவங்க பேசுவாங்க அப்படின்றது அவங்களே வந்து சொல்லுவாங்க பட் அதெல்லாம் உடச்சு நீங
நம்ம ஊர் பீப்புளே நான் சொல்கிறேன் மித்தாலி ராஜ் த கிரேட்டஸ்ட் கிரிக்கெட்டர் இந்தியா கேன் எவர் ப்ரொடியூஸ் ஜுலன் கோஸ்வாமி இப்போது அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேரியரை பிரேக் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி எங்களாலையும் அச்சீவ் பண்ண முடியும் நாங்களும் இருக்கோம் நானுமே நினைக்கல என்னால் இன்னிண்டியம் விளாட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நிறையா பேர் வந்து எனக்கு ஐ மீன் ஐ கெட் த்ரூ பீப்புள் இல்லை இட்ஸ் வில போதும் வி அகாடமிக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் அந்த மாதிரி ஒரு டாக்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நான் அதை மாதிரி நான் நினச்சிருந்தேன்னா என்னாலையுமே இன்னிண்டியம் ஆடி இருக்க முடியாது ஸோ டெஃபினட்டாக அது வந்து மென் தான் முடியும் உமனுக்கு முடியும் இப்போ இன்னி தேதி கிரிக்கெட்டில் வந்து அந்த ஸ்பான்சர்ஷிப் டீல்ஸு அந்த எக்ஸ்போஷர் மீடியா எல்லாமே வந்து மென்னுக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்குன்னா உமனுக்கு ஹண்ட்ரட் இல்லை அட்லீஸ்ட் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் தானே இருக்குது ஸோ சி வி நாட் வி ஆர் நாட் சேயிங் தட் யூனோ என்ன சொல்கிறது எங்களால் முடியாதுன்னு நான் நாங்கள் ஒரு டைம்லேயும் சொன்னதில்லை அது வந்து மக்கள் சொல்கிறாங்க அது கன்சர்வேட்டிவ் மைண்ட்ஸ் இருக்கிறவங்க சொல்கிறாங்களே தவிர ஆஸ் அ உமன் அச்சீவர் நாங்கள் ஒரு தடவை கூட அந்த மாதிரி சொன்னதில்லை ஸோ அது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு மெத்து மேம் இப்போ உங்களுக்கும் மித்தாலி ராஜ் அப்படின்னா வந்து ஜுலன் கோஸ்வாமி அவங்களுக்கு இருக்கிற உங்களோட ஆப்போ சொல்லுங்க ஆக்சுவலி நான் சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து ஐ ஐ யூஸ் டு அட்மர் லைக் போத் ஆஃப் தம் ஏன்னா அவங்க ஒரு நான் டீமில் என்ட்ரு ஆச்சே அவங்க ஆல்ரெடி ஒரு பெரிய நேம் ரெண்டு பேருமே உமன் கிரிக்கெட்டில் மித்தாலி ராஜ் இஸ் அ குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட் ஜுலன் இஸ் அ வெரி டெடிக்கேட்டட் சீனியர் டு மீ டெஃபினெட்லி பட் ஆனால் என்னென்னா ஐ ஐவ் லேர்ன்ட் அ லாட் ஃப்ரம் போத் ஆஃப் தெம் ஒரு கமிட்மெண்ட் ஒரு டெடிக்கேஷன் லெவல் எந்த சீரீஸ் போனாலுமே வந்து அவங்கள பார்த்து நிறைய 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 விஷயம் கற்றுருக்கேன் அவங்க கேம் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறாங்க அவங்க மைண்ட் செட் பிஃபோர் த மேட்ச் அண்ட் அவங்க வாட் வாட் தே அப்சர்வ் அண்ட் அவங்களோட ப்ராக்டிஸ் மெத்தட்ஸு எல்லாமே இதை தவிர ஐ ஹாவ் ஐ ஹாவ் அ குட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வித் மித்தாலி ஆஃப் த ஃபீல்ட் ஆல்சோ இப்போ அதே மாதிரி இன்னொரு மெத் மெத்தட் பேசுகிறப்போ இன்னொரு மெத்தட்னா கிரிக்கெட் ஜென்ரலாகவே வந்து ஒரு ஹையர் கிளாஸ் ஒரு கேம் அதே மாதிரி வந்து ஹையர் கிளாஸ் பீப்புள் அதை ஆடுவாங்க அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு கேஸ் அந்த கேஸ்டுக்கான சாயல்லாம் பூசப்படுது ஸோ அதில் எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க சி ஹையர் கிளாஸு அப்படின்னு சொன்னால் நான் ஃபினான்ஸ் வைஸ் தான் சொல்லுவேன் தவிர ஏன்னா அவங்களுக்கு அஃபோர்டபிலிட்டி இருக்கும் அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வாங்கிறதுக்கோ இல்லை ஒரு கிரவுண்ட் ஃபெசிலிட்டிக்கு பே பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி விதத்தில் தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்னு நான் சொல்லுவேன் தவிர நீங்கள் எங்கேருந்து வந்தாலுமே உங்கள் பொட்டன்ஷியலுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இப்போ வந்து பயங்கரமாக பைசா இருக்கிறவங்க வந்து மேட்ச் ஆடுறப்போ ரன் அடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒன்றுமே இல்லாத வந்து நாளைக்கு மே விக்கெட்டில் நான் விளாடி நூறு ரன் அடித்தா இவங்கள தான் பார்ப்பாங்க ரன் அடிக்கிறவங்களாம் பார்ப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு அதுவும் ஒரு மித்து தான் ஸோ எங்கள் திறமையும் பொட்டன்ஷியலும் ஜெனுவனாக இருக்கோ அந்த இடத்துல க கண்டிப்பாக வந்து மேலே போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது வெதர் ஹை கிளாஸு லோ கிளாஸு அதெல்லாம் செகண்ட்ரி தான் இப்போது உங்களோட கிரிக்கெட் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எல்லாமே வந்து விரும்புகிறது என்னென்னா வந்து உங்களோட அக்ரிஷன் இல்லையா ஸோ அது எப்படி வந்து நீங்கள் கேம் கூட எடுத்துகிட்டு வரீங்க ஆக்சுவலி நான் உங்ககிட்ட ஏர்லியராக மென்ஷன் பண்ண மாதிரி நான் நிறையா வந்து ஸ்ட்ரீட் பாய்ஸ் வரை விளாடுவேன் பண் ஐ வாஸ் யங் நான் ஒரு செவன்த்லேருந்து கா ஒரு டுவெல்த் படிக்கிற வரைக்கும் எவ்ரிடே வந்து ஸ்ட்ரீட்டில் விளாடுவேன் ஒரு டுவெல் பாய்ஸ் நான் மட்டும்தான் அங்கே ஒரு கேர்ளாக விளாடிட்டுருப்பேன் அங்கே எல்லாருமே வந்து கிரிக்கெட் நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு பர்சன் டென்னிஸ் பால் கிரிக்கெட் மாதிரியே இருக்காது ஒரு டோர்னமெண்ட் அட்மாஸ்ஃபியர் இருக்கும் ஸோ அங்கேருந்து தான் இது ஸ்டார்ட் ஆச்சு தோத்துட்டோன்னா அடுத்த நாள் ஜெயிக்கிற வரைக்கும் பசங்க எப்படி கலாய்ப்பாங்கன்னு தெரியும்ல ஸோ அந்த மாதிரி கலாய்ச்சி ஜெயிச்சே ஆனுன்ற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் அங்கே தான் ஃபார்ம் ஆச்சு ஸோ என்ன தான் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அவங்க எல்லாருமே பட் அந்த அந்த இடத்துல ஒரு விக்கெட் எடுத்தப்போ இல்லை ஒரு ஒரு பவுண்ட்ரி அடித்தப்போ அங்கே ஸ்டார்ட் ஆனால் அது ஒரு அக்ரெஷன் தான் அது அது இன்னி வரைக்கும் நான் போல் பண்ணுறச்சி அது ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிட்டுருக்கு அது கிரிக்கெட்டில் மட்டும் இல்லை இப்போ நான் ஒரு பேட்மிண்டன் ஆடுறேன் இல்லை ஒரு கேரம் ஆடுறேன் எல்லாத்துலேயுமே அது அப்படியே ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அந்த அக்ரெஷன் ஸோ அது எனக்குள்ளே வந்ததுன்றது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜாக நான் நினைக்கிறேன் பிகாஸ் இட் இஸ் மேக்கிங் மீ டூ வெல் அது ஒரு ட்ரைவ் எனக்கு அங்கே தான் வருது இப்போ என்னை ஒரு பேட்ஸ்மேன் ஒரு ஃபோர் அடிச்சிட்டாங்கன்னா எனக்கு அந்த பேட்ஸ்மேனோட விக்கெட் எடுத்தே ஆகணும் அந்த மாதிரி ஒரு மோட்டிவேஷன் எனக்கு அந்த ஒரு பேஸ்லேருந்து அந்த ஸ்ட்ரீட் கிரிக்கெட்லேருந்து அந்த ஸ்ட்ரீட் கிரிக்கெட்டுன்றது ஆக்சுவலி வந்து சும்மா சும்மா நடக்கிற ஒரு விஷயம் இல்லை சீரியஸாக எடுத்து விளாடுனா அதுவே ஒரு
சரி நான் இதில் நம்ம முன்னாடி பேசப்பட்ட விஷயம் என்னென்னா இப்போ கிரிக்கெட்டுக்குன்னு வரும்போது உமனுக்கு உமனுக்கு வந்து இப்போ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறையா இருக்குது ஒரு கெரியர் பண்ணலாம் இந்த கிரிக்கெட் வச்சு ஸோ ஒரு இப்போ இன்கேஸ் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கேர்ள் இல்லை ஒரு சைல்டு வந்து ஒரு கிரிக்கெட்டை கெரியராக எடுத் எடுத்திருக்கீங்க இல்லை திஸ் ஐ உட் லைக் டு சேதி ஃபார் த கரண்ட் ஜென்ரேஷன் கேர்ள்ஸ் ஆல்சோ ஒரு கெரியராக எடுக்கிறீங்க அதில் ஃபோ ஒரு நல்ல லெவல் அச்சீவ் பண்ணணும்னா ஒரு ஃபோக்கஸ் ஒரு செல்ஃப் பிலீஃப் ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் நேரோட் மைண்ட் செட் இருக்கணும் என்ன ஒரு சுச்சுவேஷன்லேயும் உங்களால் அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஏதாவது ஒரு ஃபெயிலியர் வருதா பரவாயில்ல அதை தாண்டி போகலாம் சக்ஸஸ் வருதா அதையும் அதுக்கு பெட்டராக என்ன பண்ணலாம் யாராவது எதாவது பேசுகிறாங்களா அதெல்லாம் விட்டுட்டு உங்களோட எய்ம் அண்ட் உங்களோட செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் அண்ட் ஒரு நம்பிக்கை இருந்தால் டெஃபினட்டாக வந்து அதுக்கு நீங்கள் ட்ரூவாக டெடிக்கேட் பண்ணிங்க உங்கள் லைஃப்பை உங்களோட டைமை நீங்கள் உழைக்கிறீங்க அதுக்காகலாம் கண்டிப்பாக அந்த ட்ரீம் வந்து உங்களுக்கு ரியலைஸ் ஆகும் ட்ரீம்ஸ் வந்து நீங்கள் அந்த ட்ரீமை எவ்வளோ கேட்குறீங்களோ அந்த ட்ரீமும் உங்களை கேட்கும் இதை நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா எனக்கு அது நடந்திருக்கு ஏதாவது ஒரு ஏதாவது ஒரு வேலை ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் வந்து டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும் ஸோ டோன்ட் திங்க் நடக்காதுன்னு நினைக்காதீங்க ஹேவ் த செல்ஃப் பிலீஃப் தட் இட் வில் ஹேப்பன் நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா அதை நோக்கியே இருங்க கண்டிப்பாக வந்து யுவர் ட்ரீம்ஸ் வில் பி ரியலைஸ்ட் ஃப்யூச்சரில் இப்போது கிரிக்கெட் நான் மேக்ஸிமம் என்னால் எவ்வளோ ஆட முடியுமோ நான் விளையாடுவேன் அதுக்கப்புறமா வி ஹாவ் அ பிளான் ஆஃப் ஓப்பனிங் இன் கிரிக்கெட் அகாடமி வேர் நிறையா உமன் கிரிக்கெட்டர்ஸ் அதில் எடுத்துகிட்டு வரணும்னு நான் மைண்டில் வச்சுருக்கேன் அது வந்து இட்ஸ் அ லாங் டேர்ம் கோல் பட் டெஃபினட்டாக அந்த மாதிரி ஒன்று பண்ணணும் என்னோட அது அதுதான் வந்து இட்ஸ் அ வே ஆஃப் கிவிங் பேக் டு தட் ஸ்போர்ட் நிறையா அங்கே ஃபெசிலிட்டிஸ் பண்ணி கொடுத்து நாட் ஓன்லி ஃபார் உமன் கிரிக்கெட்டர்ஸ் பட் ஓவராலாக கிரிக்கெட்டோட ஒரு பிளேஸாக இருக்கணும் அது அப்படின்றது மைண்டில் நான் வச்சுருக்கிற ஒரு விஷயம் அண்ட் ஐ ஹோப் வித் காட்ஸ் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் இந்த நியர் ஃபியூச்சர் என்னால் நிறையா பிளேயர்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும் கடவுள் பிளெஸ்ஸிங் இருந்தால் என்னால் பண்ண முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக அண்ட் அவல் கிளிட்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு ஐ ஐ நான் நல்ல ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்ல விருப்பப்படுறேன் ஏன்னா உங்கள் மூலியமாக எனக்கு என்னால் மக்கள்கிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிருக்கு அண்ட் ஐ தேங்க் அவல் கிளிட்ஸ் ஃபார் இட் தேங்க்யூ பெண்களுக்கான பிரத்யேக தளம் அவல் கிளிட்ஸ் ஃபேஸ்புக் பேஜை லைக் பண்ணுங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க ஹாய் ஐம் கௌரி அவல் கிளிட்ஸ் சேனலுக்கு லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் ஹாரி ஜெராஜ் இசையில் ஜேடி ஜெர் இயக்கத்தில் லெஜன் சரவணன் நடிக்கும் தி லெஜன் வெற்றி நடை போடுகிறது உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில் Trendy Adi Sil. Tuchin Nisil. Aarubikilama.